দর্শক আমন্ত্রণ চ্যানেল 24 এর সন্ধ্যা সাতটার খবরে শুনছিলেন সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ড ইস ইউনাম পুরো খবরে আপনাদের সঙ্গে আছি আমরা দুইজন আমি ইসরাত আমিন এবং ফারাবি হাফিজ ঐতিহাসিক সফরে ঢাকায় এসেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী সার্গেই লাভরভ এটি কোন রুশ মন্ত্রীর প্রথম বাংলাদেশ সফর সন্ধ্যা 6 টার দিকে তাকে বহনকারী বিমান হযরত শাহজালাল বিমান বন্দরে অবতরণ করে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেনের বৈঠকে বসবেন তিনি আর এরপর যৌথ বিবৃতি দেবেন তারা আগামী কাল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন লাভরভ জি20 সম্মেলনে যোগ দিতে দুপুরে নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা হবেন পুতিনের বিশ্বস্তই সহযোগে দর্শক এই মুহূর্তে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মোরশেদ হাসিব হাসিব হাসিবকে দেখা যাচ্ছে হাসিব দুই পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বৈঠক শুরু হবার কথা দুই পররাষ্ট্র মন্ত্রীর বৈঠক শুরু হবার কথা আলোচনার এজেন্ডার মধ্যে কি কি থাকছে কি জানা যাচ্ছে ফারাবি কিছুক্ষণের মধ্যে দুই পররাষ্ট্র মন্ত্রীর আলোচনা শুরু হওয়ার কথা যেটা আপনি আসলে বলছিলেন আমরা অপেক্ষা করছি সেই বৈঠকটি শুরু হওয়ার জন্য আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পিছনে ভিতরে রয়েছেন মস্কোতে বাংলাদেশের যে রাষ্ট্রদূত কামরুল হাসান সহ আমাদের অন্যান্য সচিব এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা রয়েছেন আমরা যতটুকু জানি আলোচনার বিষয় অবশ্যই রুক্ষর আসবে দুই দেশের সম্পর্ক তো অবশ্যই আসবে পাশাপাশি রোহিঙ্গা সংকট আসবে এই বিষয়গুলো তো অবশ্যই আলোচনা আসবে এবং সবচেয়ে বড় বিষয় হচ্ছে কি রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথম বাংলাদেশ সফর সেই হিসাবে মুক্তিযুদ্ধের পরে এই সফরটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং যেহেতু সামনে অনেকগুলো বড় ইভেন্ট রয়েছে জি টোয়েন্টি রয়েছে সব জায়গায় রাশিয়া বাংলাদেশকে নানাভাবে সমর্থন করে থাকে তবে যেহেতু রোহিঙ্গা সংকট বাংলাদেশের জন্য একটি বড় সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে সিকিউরিটি কাউন্সিল থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় রাশিয়া একটি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে এসছে ইউক্রেন রাশিয়ান ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ একটা বিষয় সেখানে আলোচনা হতে পারে সব কিছু মিলে আমরা অপেক্ষা করছি এবং আমরা হয়তো বা একটা যৌথ সম্মেলন সংবাদ সম্মেলন দেখতে পারবো যৌথ সংবাদ সম্মেলনে ডেফিনেটলি চেষ্টা করা হবে যে দুই দুই মন্ত্রী তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করবেন যেমন পররাষ্ট্র সচিব গতকালকে একটা অনুষ্ঠানে পরে এক প্রশ্ন পর উত্তর পর্বে উনি জানিয়েছিলেন যে আসলে বাংলাদেশ চেষ্টা করবে বাংলাদেশের অনুরোধ করবে ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের একটি শান্তিপূর্ণ সমাধানের সে বিষয়টি হয়তো আজকে এই বৈঠকে আলোচনা হলেও হতে পারে তবে সবকিছুর জন্য আমরা অপেক্ষা করছি যৌথ সংবাদ সম্মেলনটি যখন শুরু হবে তখন আমরা আবার আপনাদেরকে সরাসরি নিয়ে যাব আলোচনা কি নেওয়া হয় সেটি নিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো আমরা দর্শক আপনাদেরকে জানাতে পারবো আমাদের সহকর্মী মোর্শেদ হাসিফ জানাচ্ছিলেন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে পরের খবর নরেন্দ্র মোদীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে আগামীকাল শুরু হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তিন দিনের ভর সফর বিশ্লেষকরা যেটি বলছেন যে অমীমাংসিত ইস্যু ছাড়াও আলোচনার টেবিলে থাকতে পারে বাংলাদেশের রাজনীতিতে পশ্চিমা বিশেষ করে মার্কিন হস্তক্ষেপের বিষয়টি নয়াদিল্লি থেকে আরও জানাচ্ছেন সাদ বিন শফিক ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে নয় সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাচ্ছে বিশ্বের ধনী ও শক্তিধর দেশের নেতাদের সম্মেলন জি টোয়েন্টি সামিট জোটের সদস্য না হয়েও ভারত সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণে এতে অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ যাতে শুক্রবার দুপুরে নয়াদিল্লিতে পৌঁছাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওই দিন সন্ধ্যায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সাথে বৈঠক করবেন তিনি অনেকটা প্রথা ভেঙেই শেখ হাসিনাকে নিজ বাসভবনে বৈঠকের আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মোদী যাকে বিশেষ অর্থবহ বলছেন নয়াদিল্লি ভিত্তিক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক শ্রীরাধা দত্ত আমরা সত্যি বিশ্বাস করি যে আমরা সাউথ এশিয়া বলি বা সাউথ এশিয়া ইস্ট এশিয়াতে যে কাজগুলো করতে চাই বাংলাদেশ আমাদের হাত না ধরলে আমরা পারব না তো সেই মেসেজটাই আমার বারবার বোধ হয় প্রাইম মিনিস্টার মোদী দিচ্ছেন যে বাংলাদেশ আমাদের কাছে কতটা ইম্পর্টেন্ট আর আমাদের যেই কাজগুলো এগিয়ে করতে যাচ্ছি তাতে বাংলাদেশের সাপোর্টটা আমাদের কাছে কতটা দরকার বৈঠকে নির্ধারিত কোনো আলোচ্যসূচি না থাকলেও ভারত বাংলাদেশের নানা ইস্যুতে আলোচনা করতে পারেন দুই প্রধানমন্ত্রী ভারতের প্রবীণ সাংবাদিক গৌতম লাহিড়ির মতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনীতিতে পশ্চিমা প্রভাব নিয়েও আলোচনা হতে পারে এই উভয়ের আলোচনার মধ্যে হয়তো ভারত আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পাশাপাশি যখন আঞ্চলিক বিষয়ে আলোচনা হবে সেক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে বাংলাদেশের এখন নির্বাচন প্রসঙ্গ একটা আন্তর্জাতিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে সেক্ষেত্রে ভারত তার মতামত স্পষ্টভাবে নিশ্চিতভাবে আমেরিকাকে জানাবে এবং আমেরিকার মতামত কি সেটা জেনে সেটা তিনি শেখ হাসিনাকে বলবেন এছাড়া আর্জেন্টিনা আরব আমিরাত দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান ও সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সাথে আলাদাভাবে বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জি টোয়েন্টি সম্মেলনে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ ভারত দুদেশ
বলা হচ্ছে সাম্প্রতিক নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে দুদেশের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যু স্থান পাবে আলোচনার টেবিলে সাদবিন শফিক চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর নয়াদিল্লি ভারত সাদবিন শফিকের রিপোর্টটি আপনারা দেখছিলেন দর্শক আমরা তার সাথে আরও কথা বলতে চাই এই বিষয়ে তার সফর সূচিতে কি থাকছে সেই বিষয়টি নিয়ে সাদের সাথে কথা বলতে চাই সাদ একটু জানাবেন যে মোদি হাসিনা বৈঠকে আসলে কোন কোন বিষয় উঠে আসতে পারে দিল্লির সাংবাদিকরা কি বলছেন আসলে যেহেতু এখনো পর্যন্ত কোনো ধরনের সূচিতে বলা নেই কোন কোন বিষয় আলোচনা হবে তবে সংগত কারণেই ধারণা করা যায় যারা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নিয়ে কাজ করেন বা গণমাধ্যম কর্মী যারা আছেন এই বিষয় নিয়ে দীর্ঘদিন কাজ করেন তারা প্রত্যাশা করছেন যে বাংলাদেশ ভারত যেহেতু খুবই নিকটতম প্রতিবেশী এবং বিভিন্ন ইস্যু আছে দু দেশের অমীমাংসিত ইস্যু আছে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নানা ইস্যু আছে সেসব ইস্যুগুলি মূলত দু নেতার বৈঠকে উঠে আসবে এটি কিন্তু সংগত কারণে ধারণা করা যায় এমনটি কিন্তু তারা বলছেন এর পাশাপাশি ইসরাত আপনি জানেন সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে পশ্চিমা বিভিন্ন শক্তি কিন্তু বিভিন্ন সময় তাদের বিভিন্ন আগ্রহের কথা জানিয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তারা হস্তক্ষেপের কথাও কিন্তু আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে শুনেছি এই ভারত কিন্তু প্রথম থেকেই বলে এসেছে বাংলাদেশের রাজনীতি বাংলাদেশের একান্তই নিজস্ব সেখানে অন্যদের কারো হস্তক্ষেপ তারা প্রত্যাশ করে না এবং তারা নিজেরাও এই বিষয়টিতে খুব বেশি একটা আগ্রহী না এবং আরেকটি বিষয় খুব লক্ষ্য রাখার মতো যে দিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক সেই একই দিনে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সাথেও কিন্তু নরেন্দ্র মোদীর বৈঠক আছে এই বিষয়টিও কিন্তু খুবই গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার সুযোগ আছে সব মিলিয়ে আসলে বৈঠকের পর বোঝা যাবে আমরা খুবই সবসময় যেটি দেখেছি বৈঠকের পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বৈঠকে কি কি বিষয় আলোচনা হয়েছে এই বিষয়গুলো সাংবাদিকদের জানানো হয় তারপরেই মূলত জানা যাবে কোন কোন বিষয়গুলো দু নেতার আলোচনার টেবিলে ছিল প্রথম দিন দু নেতার বৈঠকের মধ্যে দিয়ে কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর তিন দিনের সফর শুরু হচ্ছে যেটি শনিবার দিন জি টোয়েন্টির যে মূল সামিট সেখানে অংশ নেবেন আরও বেশ কিছু দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী অংশ নেওয়ার কথা আছে ঈশ্বর স্যার ধন্যবাদ আপনাকে নয়াদিল্লি থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন আমাদের সহকর্মী সাদবিন শফি এবং সাদ যেটি বলছিলেন যে কি কি বিষয় নিয়ে আলোচনা হতে পারে সেই বিষয়ে আজকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি কথা বলেছেন প্রেসের সাথে সেখানে তিনি জানিয়েছেন যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এই ভারত সফরে সই হতে পারে তিনটি সমঝোতা স্মারক তিনি দুপুরে আজকে এই কথা জানিয়েছেন তিনি বলেছেন চুক্তি তিনটি হচ্ছে কৃষি খাত সংস্কৃতি খাত এবং টাকা রুপির বিনিময়ের বিষয়টি এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন যে নির্বাচন নিয়ে কারো যদি পরামর্শ থাকে সেটা সরকার শুনতে রাজি আছে তবে মাতব্বরে করলে তার জবাব দেবে সরকার কিছু স্বার্থান্বেষী দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে চায় কেউ কেউ আবার বিদেশে গিয়ে দেশের বদনামও করে আর এদের বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে গণভবনে জন্মাষ্টমীর শুভেচ্ছা বিনিময় এমন কথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিকে ভক্তরা শুভ জন্মাষ্টমী হিসেবে উদযাপন করেন দিনটি উপলক্ষে গণভবনে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অতিথিদের নিজের সরকারি বাসভবনে স্বাগত জানান তিনি বলেন সত্য নাই প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা দেন শ্রীকৃষ্ণ শেখ হাসিনা বলেন পনেরোই আগস্টের পর সংবিধানকে ক্ষতবিক্ষত করে অসাম্প্রদায়িক চেতনা নষ্ট করা হয় বারবার নির্যাতিত হন হিন্দুরা সংবিধানের বিভিন্ন ধারা যেখানে সকল ধর্ম বর্ণের নেতাদের অধিকার সুরক্ষিত ছিল সেই ধারা বাতিল করে দিয়ে মার্শাল অর্ডিনেন্সের মাধ্যমে সেগুলি বাতিল করেছে আর দল গঠন করে জনগণের ভোট চুর করে পার্লামেন্টের টুতক মেজরিটি এনে সেগুলিকে আবার আইন করেছে আওয়ামী লীগ সবার ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সমান অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ফিরিয়ে এনেছে বলে জানান প্রধানমন্ত্রী এখানে সংখ্যালঘু সংখ্যা গরিষ্ঠের কোনো কথা নাই সকল নাগরিক সমান অধিকার নিয়ে বাস করবে নিজেকে সংখ্যালঘু বলে নিজেকে ছোট করবেন না দেশে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি ধরে রাখার তাগিদ দিয়ে স্বার্থান নিষেদের সম্পর্কে সতর্ক করেন সরকার প্রধান আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি সকলের সমান অধিকার সমান মর্যাদা 
দেশের অগ্রগতি ধরে রাখতে সবাইকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ খ্রিস্টান কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসাথে কাজ করে আমাদের মাতৃভূমিকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব স্বপ্নিল শাহরিয়ার শিশির চ্যানেল 24 ঢাকা মিথ্যা এবং হয়রানিমূলক মামলা মহামারী আকার নিয়েছে বিশেষ করে ফৌজদারি মামলা সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে এমন প্রতিবেদন পাঠিয়েছে সাবেক প্রধান বিচারপতি এবিএম খাইরুল হকের আইন কমিশন তবে এই ক্ষেত্রে আইনজ্ঞরা বলছেন এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে এমন মত দিয়েছে আইন কমিশন মাসুদুর রহমানের রিপোর্টে বিস্তারিত সম্প্রতি গায়েবি ও হয়রানিমূলক মামলা নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে যাতে বলা হচ্ছে এমন মামলার সংখ্যা কয়েক লাখ এবার প্রায় একই রকম বক্তব্য এলো আইন কমিশনের চেয়ারম্যান ও সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খাইরুল হকের লিখিত প্রতিবেদনে বিভিন্ন আদালতে বিচারাধীন মামলা নিয়ে আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে গেল ২৯ আগস্ট একটি প্রতিবেদন দাখিল করে খাইরুল হকের নেতৃত্বাধীন আইন কমিশন ছেচল্লিশ পৃষ্ঠার প্রতিবেদনের অষ্টম পাতায় লেখা হয়েছে আইনের অপপ্রয়োগের মাধ্যমে দেশের অধিকাংশ আদালতে মিথ্যা ভিত্তিহীন ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের মহামারী আকার ধারণ করেছে যাতে অনেক নিরাপরাধ ব্যক্তি বিনা কারণে কারাভোগ অহেতুক হয়রানি ও বহুমুখী ক্ষতির শিকার হচ্ছেন ঢাকা মহানগর দায়রা জজ আদালতের পিপি আবদুল্লাহ আবু বলেন মামলা মহামারী আকার ধারণ করেছে এটি বলা ঠিক হয়নি থানার থেকে বা কোর্ট থেকে যে সমস্ত মামলাগুলি হয় এগুলো আরো খুব কেয়ারফুললি এই মামলাগুলি হ্যান্ডেল করা উচিত সাবেক আইনমন্ত্রী শফিক আহমেদের মন্তব্য কি করে আইন কমিশন এমন কথা বলল এটি তাদের কাজ নয় আর সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী খুশিদ আলম খান বলেন আইন কমিশন তার এখতিয়ারের বাইরে গিয়ে এমন কথা বলেছে একটা কম্পিটেন্ট কোর্ট যখন একটা অবজারভেশন দিবে এটা হয়রানিমূলক মামলা তখনই আমরা এটা মানতে বাধ্য হব এটা আদালতের রায় আদালতের রায় ডিক্রি ইটস ইন হ্যারাসমেন্ট কেস বাট আদালত ছাড়া এই কথাটা বলার এক্তিয়ার কোনো প্রতিষ্ঠানের নাই সে আইন কমিশনও হোক যে কমিশনও হোক আমি মনে করি আইন কমিশনের এই সিদ্ধান্তটি অবশ্যই তার আইনি ক্ষমতার এক্তিয়ার বহির্ভূত এবং এটা তাদের সংশোধন করা উচিত এই ধরনের অপিনিয়ন পাস করা প্রয়োজন ছাড়া আইনজ্ঞরা বলছেন হয়রানিমূলক মামলা হলে তার প্রতিকার প্রচলিত আইনে রয়েছে নতুন করে এটি সংযোজনের প্রয়োজন নেই রহমান চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবার পদ্মা সেতু দিয়ে চলল ট্রেন ঢাকা ভাঙা রুটে চালু হলো পরীক্ষামূলকভাবে মাত্র সোয়া দুই ঘন্টার এই অভিযাত্রায় ঢাকা থেকে ভাঙা পৌঁছে গেছে দেশের যোগাযোগের ইতিহাসে এটিও একটি ইতিহাস তবে আগামী মাসে উদ্বোধন যখন হবে তখন এই উদ্বোধনের পর এই যাত্রার সময় সোয়া দুই ঘন্টা আজকে যেটা লেগেছে সেটা কমে আসবে আশিক এন্ড প্রিন্স একটি রিপোর্ট করেছেন নাসির উদ্দিন ভুইয়া শিপন ক্যামেরায় ছিলেন পদ্মা সেতু দিয়ে রেল যাত্রা গন্তব্য ফরিদপুরের ভাঙ্গা রেল স্টেশন ঢাকার কমলাপুর থেকে ভাঙ্গা পর্যন্ত এই রেলপথের দূরত্ব বিরাশি কিলোমিটার যার ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার পদ্মা সেতু দিয়ে বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় শুরু হয় পরীক্ষামূলক যাত্রা যাতে যাত্রী হন রেলমন্ত্রী সংসদ সদস্য সহ সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ট্রেনটি পদ্মা সেতুতে ওঠে বেলা সাড়ে এগারোটায় সোয়া দুই ঘন্টা যাত্রা শেষে ট্রেন পৌঁছায় ভাঙ্গা স্টেশনে বর্ণাঢ্য আয়োজনে একে স্বাগত জানায় রেলপথ মন্ত্রণালয় নিজ ভূমিতে রেল লাইন দেখে উচ্ছ্বসিত স্থানীয়রা যারা কখনো কল্পনাও করেননি এই পথে চলবে ট্রেন সময় ছিল ভাঙ্গা থেকে ঢাকায় আসতে আমাদেরকে দশটা মিনিমাম দশটা ফেরি পার হইতে হইতো সেখানে এখন কোনো ফেরি নাই অর্থাৎ এক টানে আমরা ভাঙ্গা পর্যন্ত যেতে পারছি কোনোদিন ভাবি নেই যে এখানে ট্রেন আসবে পদ্মা সেতু হবে এত কিছু হবে এইখানে আমরা ছোটকাল থেকে বড় হয়েছি আমরা স্বপ্ন ভাবতে পারি নাই যে এখানে রেল হবে এখানে রেল হয়েছে আমরা অনেক খুব খুশি এখান থেকে ট্রেন উঠে আমরা এখন ঢাকা যাইতে পারবো এটার জন্য আমরা খুবই আনন্দিত ভাঙ্গা স্টেশনে সংবাদ সম্মেলনে রেলমন্ত্রী জানান এই রেলপথের শেষ গন্তব্যস্থল যশোর 
নির্ধারিত সময় শেষ হবে প্রকল্পের কাজ মাওয়া থেকে আমাদের ভাঙ্গা পর্যন্ত এই অংশটি ছিয়ানব্বই পয়েন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট এই কাল হয়েছে ঢাকা থেকে মাওয়া অংশ আশি পার্সেন্ট কাজ হয়েছে এবং ভাঙ্গা থেকে যশোর সেকশনে আঠাত্তর পার্সেন্ট কাজ হয়েছে এই অংশের যে কাজগুলি সেগুলো কিছু কিছু স্টেশন আমাদের এখন পর্যন্ত আমরা সম্পন্ন করতে পারি নাই এবং এই প্রকল্পের যে মেয়াদ এটা কিন্তু আগামী চব্বিশ সালের জুন মাস পর্যন্ত এটি আছে কর্তৃপক্ষ বলছে উদ্বোধনের পর ট্রেন চলবে একশো বিশ থেকে একশো ত্রিশ কিলোমিটার গতিতে তখন ভাঙা পৌঁছাতে সময় লাগবে আরও কম আশাকেন প্রিন্স চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ভাঙ্গা ফরিদপুর নোবেল জয়ী ডক্টর ইউনুসকে জেলে ঢোকানোর পরিকল্পনা করছে সরকার আজকে সকালে ডিআরইউতে এই মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেছেন যে হাজারো নেতাকর্মী প্রতিদিন আদালতের বারান্দায় ঘুরছে এক দেড় মাসের মধ্যে তাকেও জেলে যেতে হতে পারে সরকার উৎখাতে সবাইকে রাস্তায় নামার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপি মহাসচিব বিকেলে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজন করা হয় দোয়া মাহফিলের মির্জা ফখরুল বলেছেন জীবন মৃত্যু সন্ধিক্ষণে রয়েছেন বেগম খালেদা জিয়া কারাগারে তাকে স্লো পয়জনিং করা হয়েছে धारणा मास श्रद्धा क्यों नोबेल पुरस्कार पे आईने ऊर्धे हन ना पृथ्वी विभिन्न देश विभिन्न नोबेल लरिएटर बिुदे मामला एमक कारागारे गे तो आईन इखने निजस्व गति चलो सरकार का कारागारे पाठान को परिकल्पना नहीं एदी के आंदोलन नामे विएनपि जमायत जदि सहिंसता कर आईने आवत आना है नारायणगंज पुलिस सूपार कार्यलय এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল তিনি জানিয়েছেন যে সহিংসতা ঠেকাতে প্রস্তুত আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিএনপি জামাত আগুনে পুড়িয়ে মানুষ হত্যা করেছে এবং আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বার্ন হসপিটাল তৈরি করে তাদের শুশ্রূষা করেছেন এইটি তো বিএনপি জামাতের বৈশিষ্ট্যই এইটা আমরা আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এর জন্য প্রস্তুত আছে আমরা অবশ্যই এর ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করব যারাই অপকর্মগুলি করছেন তাদের চিহ্নিত করে তাদের আইনের আওতা আমরা নিয়ে আসি একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের অনলাইনে ফি নেওয়া শুরু হয়েছে আজ থেকে আর চলবে দশ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবার ভর্তির আবেদন করেছেন প্রায় তেরো লাখ শিক্ষার্থী যার মধ্যে কোনো কলেজেই ভর্তির সুযোগ পাননি প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির প্রথম ধাপের ফল প্রকাশিত হয় পাঁচ সেপ্টেম্বর রাতে যেখানে এসএসসি উত্তীর্ণ ষোলো লাখের বেশি শিক্ষার্থীর মধ্যে আবেদন করেন প্রায় ১৩ লাখ এর মধ্যে কোনো কলেজে ভর্তির সুযোগ পাননি পঁয়তাল্লিশ হাজার শিক্ষার্থী যাদের সাড়ে আট হাজারই আবার পেয়েছেন জিপিএ ফাইভ ভর্তির সুযোগ পাওয়া শিক্ষার্থীদের অনেকেই পাননি পছন্দের কলেজ পাঁচটা সরকারি কলেজে দেখছি ভাবছিলাম হয়তো বা মহিলা কলেজ বা ভিক্টোরিয়াতে আসবে যে পয়েন্ট অনুযায়ী আমার আশা ছিল কিন্তু এখন তো দেখি কোনো কলেজে আসে নাই আমি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া ভিতরে আবেদন করছি কিন্তু ওইদিকে আসে নাই আর অনলাইনে তো আবেদন করার পর অনেকগুলোই করছিলাম কিন্তু আমারটা আপনার নজরুল কলেজে আসছে বেসরকারি অন তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের তোড়জোড় এখন ভর্তি নিয়েই অনলাইনে ফি জমা দিতে হবে সাত থেকে দশ সেপ্টেম্বরের মাঝেই 
বিকাশের মাধ্যমে হয় আমাদের অনেক সুবিধা হয়েছে খুব তাড়াতাড়ি আমরা জমা দিতে পারতেছি কোনো হয়রানি নেই এখানে কেউ কোনো দালাল বা কোনো চক্রের মাধ্যমে দিতে হচ্ছে না আগে যেটাই পড়তাম সেটাই আমি চান্স পাইছি তো আগে টিচারদের সাথে আবার আরও সময় পাবো সো ভালোই লাগতেছে তবে কোনো কলেজ না পাওয়া শিক্ষার্থীরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধাপে ভর্তির সুযোগ পাবেন বলে জানান ঢাকা বোর্ডের প্রধান আমরা দ্বিতীয় ধাপে আবার বারো তারিখ থেকে আমরা আবার আবেদন গ্রহণ করব যারা এক্ষেত্রে কলেজে সিলেকশন পায়নি এবং যারা একেবারেই আবেদন করেনি এখন পর্যন্ত তারা উভয় আবেদনকারীরাই আবার নতুন করে আবেদন করতে পারবে এবং তারা সেক্ষেত্রে কলেজ অপশনের দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের প্রাপ্ত নাম্বার বিবেচনা করে যেন অপশনগুলো দেয় শিক্ষার্থী আর অভিভাবকদের হয়রানের কথা ভেবে দুই হাজার পনেরো সাল থেকে এসএসির ফলের ভিত্তিতেই চলে একাদশে অনলাইনে ভর্তির প্রক্রিয়া সুলতান মাহমুদ আরিফ চ্যানেল টোয়েন্টি ফোর ঢাকা খেলার খবর এশিয়া কাপের সুপার ফোরের বাকি ম্যাচ খেলতে বিকেলে কলম্বো পৌঁছেছে বাংলাদেশ সহ তিন দল তবে টাইগার ক্রিকেটারদের চোখে মুখে বেশ হতাশার ছাপ মনে হচ্ছে ফাইনাল নিশ্চিতে বাকি যে দুই ম্যাচ এই দুই ম্যাচ তাদেরকে জিততেই হবে কোনো বিকল্প নেই যাতে প্রতিপক্ষ ভারত শ্রীলঙ্কা ছাড়াও আছে বৃষ্টির ম্যাচ ডেতো বটেই আগামীকাল অনুশীলনেও কিন্তু রয়েছে বৃষ্টির সংখ্যা কলম্বো থেকে আলমগীর হোসেনের ক্যামেরায় ইকরাম হোসাইনের রিপোর্ট বৃষ্টির মধ্যে মন খারাপ করে শ্রীলঙ্কা ছেড়েছিল বাংলাদেশ আবার লঙ্কায় ফিরল মন খারাপ করে পাকিস্তানের কাছে হেরে লাহোর থেকে চার্টার্ড ফ্লাইটে কলম্বো বিমানবন্দর থেকে হোটেলে ফিরতে গড়িয়েছে সন্ধ্যা ক্রিকেটার কোচিং স্টাফ সবাই বাস থেকে নেমে সেরেছেন হোটেলের আনুষ্ঠানিকতা দেখা যায়নি শুধু একজনকে অধিনায়ক সাকিব আল হাসান সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে ভেতরে ঢুকেছেন বিশ্বসের অলরাউন্ডার এখনও শেষ হয়নি টাইগারদের এশিয়া কাপ মিশন অপেক্ষায় সুপার ফোরের লঙ্কা পর্ব শনিবার মুখোমুখি হবে স্বাগতিকদের শুক্রবার সন্ধ্যায় টাইগারদের অনুশীলন কিন্তু বৃষ্টির কারণে মাঠে নামতে পারবে কিনা তা নিয়ে আছে শঙ্কা না পারলে ইন্ডোরে গা গরম করবে বাংলাদেশ দল প্রতিপক্ষ শ্রীলঙ্কা ফিরেছে ঘরে আফগানদের হারিয়ে সুপার ফোরে লঙ্কানরা বাবর আজম শাহিন শাহ আফ্রিদিরাও এখন কলম্বোতে একই সময়ে ফিরেছে তিন দল রোববার ভারত পাকিস্তান বিগ ম্যাচ আলাদা হোটেলে আগেই কলম্বোতে ছিল টিম ইন্ডিয়া বাড়তি দামে আলু বিক্রি করলেও কারো কাছেই নেই কেনা রশিদ ফলে সহজেই ইচ্ছে মতো বাড়িয়ে দিচ্ছেন দাম চট্টগ্রামের রিয়াজুদ্দিন বাজারে আড়তে অভিযান চালাতে গিয়ে এমন অনিয়ম পেয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর সকালে এই অভিযানের নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকারের উপপরিচালক ফয়জুল্লাহ এতে দেখা যায় পাইকারিতে আলু বিক্রি হচ্ছে সাঁত্রিশ থেকে আটত্রিশ টাকায় যাতে কোনো আড়তদারই কেনা বেচার রশিদ দেখাতে পারেনি তবে তারা দাবি করেছেন আলু কেনার সময় মুন্সিগঞ্জের কোল্ড স্টোরেজ থেকেই রশিদ দেওয়া হচ্ছে না এই ঘটনায় দুজন আড়তদারকে সতর্কতামূলক পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার আর ভবিষ্যতে রশিদ রাখার অঙ্গীকার করেন আড়তদাররা আমরা তো ক্রয় বছর আমরা কমিশনের মাল বিক্রি করি এই হিসেবে আমরা ক্রয় বছর দেখাইতে পারি না সতর্কতা সহিত করছে চাইবো ব্যাপারটা মাল আনে ওরা যে রেট বলে আমাদের বিক্রি করতে হয় মুন্সিগঞ্জ থেকে বলা হয়েছিল যে করতে পারেন